ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஜோஸ் தமிழ் ஹெல்த் அண்ட் பியூட்டி இன்றைக்கி நம்ம ஒரு சூப்பரான ஹோம் ரெமெடி தான் பார்க்க போகிறோம் அதாவது இன்ஸ்டண்ட்டாக முகத்தில் இருக்கக்கூடிய கருமைகளை எல்லாத்தையுமே நீக்கிட்டு முகத்தை எப்படி நல்ல பிரைட்டாக க்ளோவாக ஒயிட்டாக அழகாக வச்சுக்கலான்ற டிப்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த டிப்ஸ் ஆண்கள் மற்றும் பெண்கள் ரெண்டு பேருமே தாராளமாக பயன்படுத்தலாம் அதுக்கப்புறம் இந்த டிப்ஸ் எல்லா ஸ்கின் டைப் இருக்கிறவங்களுக்கும் வந்து ஷூட் ஆகும் நான் இன்றைக்கி பன்னீர் ரோஜா இதழ் பொடி தான் வந்து பயன்படுத்த போகிறேன் இந்த பன்னீர் ரோஜா இதழ் பொடி எல்லா நாட்டு மருந்து கடைகளில் ஆர்கானிக் ஷாப்பில் அதுக்கப்புறம் பெரிய பெரிய டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோர்லேயும் இருக்கும் சப்போஸ் உங்களுக்கு இதுக்கு கிடைக்கல அப்படின்னா நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம் ஃப்ரெஷ்ஷான ரோஜா இதழை வந்து நீங்கள் அரைச்சிட்டு அதனுடைய விழுதை கூட எடுத்துக்கலாம் அந்த மாதிரி ஃப்ரெஷ்ஷாக ரோஜா பூ பயன்படுத்த போகிறீங்க அப்படின்னா வந்து ஒரு பெங்களூர் ரோஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அந்த பெங்களூர் ரோஸ் வந்து திக் பெடல்ஸ் இருக்கும் அதாவது ரொம்ப தடிமனான இதழ்கள் கொண்ட மாதிரி இருக்கும் அதை வந்து பயன்படுத்தக்கூடாது அந்த மாதிரி கலர் ரோஜா பூவும் பயன்படுத்தக்கூடாது லைட் பிங்க்காக இருக்கக்கூடிய பன்னீர் ரோஸ்ன்னு இருக்கும் அதை பயன்படுத்தணும் அப்படி இல்லைனா டார்க்கு ரெட் கலரில் இருக்கும் பன்னீர் ரோஸ் நீங்கள் கடைகளில் கேளுங்க டார்க்கு ரெட் கலரில் பன்னீர் ரோஸ் கிடைக்கும் அதை பயன்படுத்துங்க அதனுடைய இதழ்கள் வந்து ரொம்ப தின்னாக இருக்கும் அது மாதிரி வாசனையும் நல்லாயிருக்கும் அதை வந்து ஒரு பூ எடுத்துக்கிட்டு அதனுடைய இதழ்கள் மட்டும் எடுத்து மிக்சியில் நீங்கள் அரைச்சிட்டு அதனுடைய விழுதை வந்து எடுத்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு க்ளீன் பவுலுன்னு எடுத்துக்கங்க அதில் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நான் ரோஜா இதழ் பொடி வந்து சேர்க்குறேன் இப்போ அடுத்ததாக இது கூட ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஆலோவரா ஜெல் ஆலோவரா ஜெல் வந்து நான் குங்குமப்பு கலந்த ஆலோவரா ஜெல் பயன்படுத்துகிறேன் ஏன்னா அது நல்ல ஒரு இன்ஸ்டன்ட் பிரைட் லுக்காக கொடுக்கும் சப்போஸ் உங்ககிட்ட இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் ஃப்ரெஷ்ஷான அலோவரா ஜெல் வீட்லேயே ப்ரிப்பேர் பண்ணதாக இருந்தால் கூட பயன்படுத்திக்கலாம் இல்லைனா வந்து ஒயிட் பியூர் அலோவரா ஜெல் இருந்தாலும் பயன்படுத்திக்கலாம் அதுக்கடுத்து தான் இது கூட முக்கியமான ஒரு பொருள் காய்ச்சாத பால் வந்து ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்க்குறேன் இப்போ இது மூணுத்துமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நல்ல ஒரு ஸ்மூத் க்ரீம் பேஸ்ட்டாக எடுத்துக்கங்க உங்களுடைய ஸ்கின் ரொம்ப ஆயில் ஸ்கின்னாக இருந்துச்சுன்னா இது கூட நீங்கள் ஒரு ஆஃப் டீஸ்பூன் அளவுக்கு முல்தானி மிட்டி பவுடரும் சேர்த்துக்கலாம் முல்தானி மிட்டி பவுடர் நல்ல உங்கள் ஸ்கின்னுக்கு நல்ல ஒரு பிரைட் லுக்கை கொடுக்கும் அந்த எக்ஸஸ் ஆயில்ஸை வந்து ரிமூவ் பண்ணும் இப்போ நம்முடைய ஃபேஸ்பேக் ரெடி ஆகிடுச்சு இதை எப்போ எப்படி அப்ளை பண்ணலாம்னு பார்க்கலாம் இப்போ நாளைக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷன் நாளைக்கு ஏதோ ஒரு பார்ட்டிஸ் இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கு முன்னாடி நாள் நைட் வந்து இந்த ஃபேஸ்பேக் வந்து நீங்கள் போடணும் இதை வந்து நீங்கள் ஃபேஸ்பேக் போடுறதுக்கு முன்னாடி ஃபேஸை வந்து நல்லா வாஷ் பண்ணிவிடுங்க ஒரு ஃபேஸ் வாஷ் யூஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் இந்த ஃபேஸ்பேக்கை வந்து கொஞ்சமாக எடுத்துகிட்டு உங்களுடைய முகம் மற்றும் கழுத்து பகுதியில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிடம் நல்லா மசாஜ் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி நல்ல ஒரு திக் லேயராக ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணிவிடுங்க அப்ளை பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு பத்து நிமிடம் அப்படியே ஊற விட்டுருங்க ஏன்னா திக் லேயராக இருக்கிறனால உங்களுக்கு சட்டன் வந்து காயாது ஒரு பத்து நிமிடம் கழிச்சு மறுபடியும் ஒரு தடவை ஒரு டூ மினிட்ஸ் நல்லா மசாஜ் பண்ணி விட்டுட்டு ஒரு மூணு நிமிடம் விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபேஸை வந்து வாஷ் பண்ணிடுங்க இந்த ஃபேஸ்பேக் போட்டதுக்கப்புறம் ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணுறீங்க இல்லையா அப்போ வந்து ஒரு ஃபே ஃபேஸ் வாஷோ இல்லைனா வந்து சோப்பை யூஸ் பண்ணி ஃபேஸ் ஃபேஸை வந்து வாஷ் பண்ணக்கூடாது வெறும் நார்மல் வாட்டரை யூஸ் பண்ணி தான் ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணணும் அப்போ தான் அதனுடைய பவர் எல்லாமே உங்களுக்கு முகத்தில் இருந்து உங்களுக்கு பிரைட் உங்கள் ஸ்கின்னுக்கு நல்ல ஒரு பிரைட் லுக்கை வந்து கொடுக்கும் இதே ஃபேஸ்பேக்கை கண்டினியூவாக நீங்கள் மறுநாள் காலையிலையும் பண்ணணும் இதேமாதிரி பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா அதாவது ரெண்டு தடவை நீங்கள் பண்ணணும் நீங்கள் கண்டினியூஸாக அதுமாரி பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா நல்ல உங்கள் ஸ்கின்னுக்கு அதாவது உங்களுடைய ஃபேஸுக்கு அந்த நல்ல ஒரு பிரைட் லுக்கை கொடுக்கும் ஃபேஸில் இருக்கக்கூடிய கருமிகள் எல்லாமே மறைந்து நீங்கள் ஃபங்க்ஷனுக்கு போகிறீங்க அப்படின்னா எல்லாருமே கேட்பாங்க என்ன இந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு ஒரு ஃபேஸ் வந்து இவ்வளோ ப்ரைட்டாக லுக்காக இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி ஸோ நீங்கள் ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த இது வந்து உங்களுக்கு நல்ல ஒரு அமேசிங்கான ரிசல்ட்டை கொடுக்கும் ஏன்னா இதில் நம்ம பயன்படுத்திருக்க ரோஜா இதழ் பொடி வந்து நல்ல உங்கள் ஸ்கின்னுக்கு ஒரு பிரைட் லுக்கை கொடுக்குறதுக்கு மட்டும் இல்லாமல் அங்கே ஸ்கின்ல இருக்கக்கூடிய டேர்ட்ஸை வந்து ரிமூவ் பண்ணும் ஸ்கின்னுக்கு நல்ல ஒரு மாய்ச்சரசையும் கொடுக்கும் நேச்சுரலாகவே வந்து ரோஜா இதழ் பொடி வந்து உங்களுடைய ஸ்கின்ல இருக்கக்கூடிய அந்த பிளாக்ஸை ரிமூவ் பண்ணுறதோட மட்டும் இல்லாமல் அங்கே வந்து நல்ல ஒரு பிங்கிஷ் க்ளோவை வந்து கொடுக்கும் அப்புறம் அலோவேரா ஜெல் உங்கள் ஸ்கின்னுக்கு நல்ல ஒரு மாய்ச்சரஸை கொடுத்து நல்ல ஒரு ஒயிட் க்ளோவையும் கொடுக்கும் அடுத்ததான் காய்ச்சாத பால் காய்ச்சாத பால் எப்பயுமே நம்ம முகத்துக்கு அப்ளை பண்ணும்போது நல்ல ஒரு கிளென்சிங் ஏஜென்ட்டாக செயல்படும் அதாவது முகத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த டேர்ட்ஸு இறந்த செல்ஸ் எல்லாமே ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு முகத்துக்கு நல்ல ஒரு இன்ஸ்டண்ட்டான பிரைட்